buon pomeriggio, bentornati alla seconda puntata di queste interviste pomeridiane a estrazione in cui i registi ospiti si troveranno a dover rispondere a delle domande inaspettate messe dentro queste tasse di concorso 2019. Siamo qui con Estelle Gatlin e Sara Rottenberger, regista di Prez, eh, corto all'interno della sezione Coming of Age, focus tematico di quest'anno di, di concorso. E abbiamo qui Yorgos che tradurrà per, per noi, farà un po' di Lost in Translation. E quindi iniziamo subito con la prima domanda e direi di fare stare prima Estelle per la prima, la prima scelta. <laughs> Cosa pensano i tuoi genitori dei tuoi film? What do your parents think about your work and your films? <laughs> oh, wow. <laughs> you have the microphone? Um, I think they, they liked it, but they are not as... Um, oh, that's a hard question. You, mm -hmm. you start with a hard question. <laughs> they liked it and... Here. I try to like put we we both try to put some personal really personal stuff in the movie and like at the moment there is a sentence the the grandmother said is like a, when you leave you ha when you love you have to leave and that's what uh, something my mother told me when I went to Cuba for four months so I try to you know just make some uh, references to my parents so they will be touched I think it worked but I don't know like my brother was the one who who was really really touched by the movie and my parents were proud obviously but i don't think, uh, I don't know, I don't think they liked it, but, yeah. <laughs> but, uh. <laughs> Beh, uff, è una domanda effettivamente difficile quella che mi avete fatto, cioè penso e spero che gli piace, però non posso essere molto sicura. Effettivamente io nei miei film cerco di incorporare un po' di elementi della, del mio nucleo familiare, effettivamente una citazione del mio film è quando ami qualcuno devi andartene, è una cosa che anch'io tipo cioè, ho esoterizzato un po' quando ero in Cuba, eh, anche nel mio film, però effettivamente non sono sicurissima se piace, cioè, non so se piace veramente ai miei genitori il mio film, però eh, quello, che, quello che è stato più commosso del film era stato il mio fratello. Ok, adesso il turno di Sara, scegli pure. Qual è il trauma infantile che hai più metabolizzato e inerito nei tuoi film? Ok, that's what we're going to do. That's a tough one. Uh, Personal what, one. Uh, what would be, oh, sorry. Um, what would be the trauma that you have actually tried to adapt filmically into your work? Like something like, uh, something like, ah. mm, uh, maybe. Yeah. Ok, I, I don't know if I would call it a trauma. It's a bit of a harsh word. But um, something that we actually both experienced was that we... Um, we both were at a point where we felt like everyone else moved forward except for us. So for me personally, it was when I, um, I, I went to a school in a city, but I lived in a, in a small village. And it felt like all my friends were, were there, all my friends were living this kind of city life, but I was still living with my mom. And I, I had a nice childhood and everything, but it just didn't fit anymore because I had this whole different circle in a different place. And I was already kind of t too grown up to live at home. And I, I couldn't move out because I didn't have a reason and I didn't have the money. And then when I started studying, it was really like this, this moment of kind of finally being in like your body catching up to, to your mind like as where it's supposed to be on the timeline so that that was my it's not a trauma again but that's a very common thing yeah. <laughs> yeah. we all have been there uh, please okay. Eh, non so se lo chiamerei necessariamente un trauma, però anch'io ho fatto questo percorso di essere, di, 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 entrambi tipo di noi due ci siamo sentiti un po' tralassati indietro rispetto ai nostri amici perché veniamo da una parte rurale tipo delle nostre, de, del nostro paese e tutti i nostri amici dopo una certa hanno cominciato a trasferirsi in grandi città e noi siamo rimasti, siamo, ci siamo sentiti tipo di essere rimasti tipo in una sorta di, di distagnanza e una sorta di, ehm, ehm, di, di un nucleo tutti i nostri amici avevano delle, facevano una vita de, della grande città mentre noi, io per esempio abitavo ancora con mia madre e non avevo né i soldi né l'opportunità economica né una ragione per andarmene da questa città da, da questo villaggio 
e invece quando finalmente ci ho trovato l'opportunità per, andare, per, 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 per scappare, per andare a vivere una grande città, mi sono sentita come se il mio corpo raggiungesse finalmente la mia età e la mia evoluzione, quindi questa è la, la sensazione che ho cercato di eh, adattare anche nel mio lavoro. Va bene. Allora è diventato più intimo del previsto ancora, comunque. <ride> Va bene, allora ringraziamo un sacco Estel e Sara e basta, salutiamo, grazie. grazie.